Um alívio para a Luciana. Tomar a vacina contra a Covid-19 é a segurança que ela precisava para voltar à sala de aula com mais tranquilidade. Claro que essa foi a primeira dose e a imunidade só vem depois de duas aplicações. Ainda assim, só de fazer parte do grupo de professores que está vacinado já é motivo para comemorar. Nossa, eu estou muito mais tranquila, satisfeita e fiquei pensando que todos os brasileiros precisavam receber logo a vacina, né? ter esse direito, porque a gente fica mais tranquilo com relação ao nosso trabalho, ao dia a dia. Mas diferente dos grupos prioritários formados pelos profissionais da saúde idosos, para receber a vacina, os professores vão ter que passar por uma triagem estabelecida pelo governo do estado. A primeira regra é ter mais de 47 anos. Fazendo parte dessa parcela, ainda vai ser preciso comprovar vínculo empregatício na escola que atua. Neste primeiro momento, só serão aceitos aqueles que trabalham na educação básica, que abrange os ensinos infantil, fundamental e médio. Estando tudo certo, o próximo passo é fazer um cadastro no site vacinajá.sp.gov.br barra educação sem o tio e o cedilha. São profissionais na ativa, com mais de 47 anos, e que façam um pré-cadastro no site do, do próprio Estado. Lá são exigidos alguns documentos que eles têm que apresentar, inclusive o Lerite. E aí é, ele recebe, encontra de volta, num e-mail, a, o, o, o comprovante já de validação desse voucher, digamos assim, onde ele vai ter um, um, um QR Code e, na hora da apresentação, lá na, 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 no, no CEF, vai ser pedido, então, o e-mail, assim, né, o comprovante vacina já educação, ele tem esse formato, né, em que tem todos os dados do, do, do funcionário e mais o QR Code. Então, se ele não tiver um smartphone, não tem problema, ele chega com esse papel e ele também vai ser vacinado. Ou com o próprio celular e vai ser possível, então, conferir o, pelo QR Code a, a validação do, do, da, da, daquela dose né, que será tomada. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, as doses só serão aplicadas nos profissionais que apresentarem comprovante emitido pelo governo do Estado. Também é preciso levar documento de identificação com foto que contém a CPF e também comprovante de endereço. O local escolhido para a vacinação é o CEF, o Centro de Formação do Educador, que fica no Parque da Cidade. E as doses serão aplicadas no período entre 8 da manhã e 5 da tarde. Vale ressaltar que, além de professores, a vacinação também será estendida a todo o corpo de funcionários das escolas. É toda a gama de, de, de colaboradores de uma unidade de ensino. Então, as merendeiras, auxiliares, professores, né, todos eles estão, os diretores, as secretárias, todos que fazem parte daquele componente de unidade de ensino serão contemplados. A Secretaria de Saúde ainda informou que São José recebeu 4.730 doses de vacinas, o suficiente para vacinar todo o público-alvo esperado para a faixa etária. Esse levantamento foi feito pelo próprio Estado, né, que foi contabilizando em todas, todos os lugares. Eles mandaram é, 4.730 doses, porque justamente é o que abrange 47 anos ou mais na ativa. Então, são profissionais e só da nossa rede municipal tem dois mil e pouco nessa situação. Então, com certeza, mas não é só na rede pública que vai tomar. E se estende pela rede é, é, particular também. E ela é direcionada, é, 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 nesse momento, somente para os ciclos básicos. Então, o infantil, o fundamental e o médio. Então, todos os professores, né, nesse momento, que estão é, dedicando é, é, né, a magistratura nessa faixa, nessa, nesse ciclo, serão beneficiados. E a vacinação dos professores era uma cobrança da categoria. Pauta que foi até mesmo tema de um projeto de lei aprovado recentemente na Câmara. A proposta foi apresentada pelo vereador Zé Luiz e tem como objetivo garantir que os professores das redes pública e particular possam ser inseridos no grupo prioritário do plano de vacinação contra a Covid-19 do município. Desde o início do mandato, eu tenho trabalhado e, e verificando através da Comissão de Saúde é, esse plano nacional de imunização. E sempre achava estranho o porquê que os professores não estavam nessa lista de prioridades. Então a ideia surgiu por isso. É 
achando estranho o fato dos professores, desde o início desse plano, não estar é, aí como prioritários. Para o vereador, ver que a meta do projeto foi atendida por meio desta ação do governo do Estado é motivo de comemoração. Não tenha dúvida, foi tendo as mobilizações, foi tendo as intervenções também de outros organismos, inclusive a própria Unesco já tinha falado a respeito disso. Eu creio que tudo isso calhou para ter essa prioridade que, no meu modo de, de entender, a política pública é, foi correta. A expectativa é que a vacinação possa agilizar o retorno efetivo das aulas presenciais na cidade. É o que espera Rosilma, que também tomou a vacina contra a Covid-19. Ela é vice-diretora e não vê a hora de atuar presencialmente na escola onde trabalha com toda a segurança. É um alívio, é a primeira dose, a gente tem que continuar tomando todos os cuidados, não é? Mas sim, é um alívio ver que uma parte dos profissionais começaram a ser imunizados.